स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स कॉमर्स पार्ट वन का चैप्टर वन कंटिन्यू करेंगे ऑलरेडी मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले प्लीज़ ये सेकंड वीडियो देखने से पहले वो वीडियो जरूर देखिएगा एंड वन मोर थिंग माई डियर स्टूडेंट्स मैंने है ना पूरी प्ले बनाई हुई है आप लोगों के लिए जैसे चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज इकोनॉमिक्स में मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूँ और अकाउंट्स के भी मैंने दो तीन लेक्चर्स अपलोड किए हैं वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हैं तो आप है ना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड जो भी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है आपको तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं टॉपिक वाइज आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी फ्यूचर में भी तो प्लीज़ है ना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल लिंक जरूर शेयर कीजिएगा लेट एवरी गेट एडवांटेज फ्रॉम दिस चैनल सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर नंबर वन हमने ऑलरेडी एक कर चुके हैं तो हम सेट्स एंड रिलेशंस का जो हमने जनरल डिस्कशन जो आप लोगों ने नाइन्थ स्टैंडर्ड में भी स्टडी किया है वो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी जहां पर दो मेथड्स होते हैं रोस्टर मेथड है सेट बिल्डर मेथड ऑलरेडी हमने इसको डिटेल में रीड किया स्टडी किया मैंने आपको रिकलेक्ट करवाया कि आपने नाइन्थ में और आपने क्या क्या इससे रिलेटेड किया था किस तरीके के टॉपिक्स हमने कवर अप किए थे और यहाँ पर आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको वेन डायग्राम का डिस्कशन कि वेन डायग्राम क्या होता है और तो ये आप लोगों ने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आप फिर से मैं आपको रिमाइंड कराऊंगी कि आपने स्कूल टाइम में इसको किया है कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आप लोगों ने किया इवन सिक्स स्टैंडर्ड में भी आप लोगों ने सिक्स स्टैंडर्ड से ही फिफ्थ स्टैंडर्ड से ही नॉट ओनली सिक्स फिफ्थ स्टैंडर्ड से इसका बेस स्टार्ट हो गया था आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का आपका यूजली लास्ट चैप्टर मैथ्स में ये रहता है तो द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट इज कॉल्ड जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है सेट का उसे हम है ना वेन डायग्राम कहते हैं उसे क्या कहते हैं वेन डायग्राम तो वेन डायग्राम का अगर आप कोई मीनिंग पूछे तो यू कैन से द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ अ सेट किसी भी सेट का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है उसे वेन डायग्राम कहा जाता है इज कॉल्ड वेन डायग्राम जनरली द जोमेट्रिकल क्लोज फिगर्स जोमेट्रिकल क्लोज फिगर्स मतलब हम जोमेट्रिकल जैसे हमारे ट्राइंगल हुआ रेक्टेंगल हुआ फिर स्क्वेयर हुआ ओवल शेप हुआ सर्कल हुआ तो उन्हें क्लोज फिगर बोलते हैं हम क्लोज फिगर बोला जाता है मतलब वो है ना पूरी की उसकी जो एजेस है वो जुड़े हुई होती है मतलब ओपन फिगर नहीं हम क्लोज फिगर उसे बोलते हैं तो यहाँ पर क्लोज फिगर्स लाइक सर्कल ट्रायंगल और रेक्टेंगल इसे हम यूज करते हैं किस चीज के लिए यूज करते हैं तो आर यूज्ड आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सेट्स सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्हें हम यूज करते हैं किसे यूज करते हैं तो क्लोज फिगर्स क्लोज फिगर्स जो जोमेट्रिकल क्लोज फिगर्स है उनको यूज करते हैं ट्राइंगल रेक्टेंगल स्क्वेयर इन्हें यूज किया जाता है एंड आर नेम्ड आफ्टर द इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन और ये किस वजह से हम इसको वेन डायग्राम किस क्यों ऐसे बोला गया इसको वेन क्यों बोला गया क्योंकि इससे ना लॉजिशियन जॉन वेन ने इसको डेवलप किया था इसीलिए इसे हम वेन डायग्राम मतलब बोलते हैं देन इन द वेन डायग्राम वेन डायग्राम द एलिमेंट्स ऑफ द सेट सेट्स के जो एलिमेंट होते हैं आर शोन एज पॉइंट्स इन्हें हम पॉइंट्स के हेल्प से पॉइंट्स मतलब ये जो यहाँ पे डॉट दिखाई दे रहा है आपको बिंदी जैसी डॉट ये पॉइंट है तो पॉइंट पॉइंट से हम रिप्रेजेंट करते हैं तो पॉइंट्स सो इन वेन डायग्राम वेन डायग्राम में द सेट्स जो सेट्स आर शोन एज पॉइंट आर शोन एज पॉइंट एनक्लोज इन द डायग्राम एनक्लोज इन द डायग्राम रिप्रेजेंटिंग सेट तो यहाँ पे जैसे हमने कहा एग्जाम्पल के तौर पर ए इज अ सेट ऑफ एलिमेंट वन टू थ्री बी इज अ सेट ऑफ एलिमेंट ए बी सी डी ई एंड सी इज अ सेट ऑफ फोर फाइव सिक्स तो इन तीनों को भी ये जो तीनों सेट्स है थ्री सेट्स है यहाँ पर सेट ए सेट बी एंड सेट सी तो ये तीनों सेट्स को हमें क्या करना है हमको वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देना है इनका तो आप कोई भी यहाँ पे ओवल शेप दिखाया आप यहाँ पे ट्रायंगल ले सकते थे तो यहाँ पे कुछ भी आप तो ये यहाँ पे सर्कल ट्रायंगल आप उसके थ्रू प्रेजेंटेशन दिखा सकते थे तो यहाँ पे ओवल में आपको यहाँ पे दिखाया गया कि वन टू थ्री ये जो वन टू थ्री है सेट ए है राइट तो हम इसको किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे पॉइंट्स किस पॉइंट करते हुए तो पॉइंट ये जो है वो वन हुआ दिस पॉइंट टू एंड दिस पॉइंट इज थ्री तो ये आपका 
सेट ए हो गया दिस इज योर सेट ए फिगर वन पॉइंट वन इज वॉट सेट ए देन सेट बी इज हियर डॉट पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी देन पॉइंट डी पॉइंट ई एंड पॉइंट एफ तो दिस इज योर ये जो दिया हुआ है स्क्वेयर इसमें हमारा सेट बी हमने रिप्रेजेंट किया वेन डाइग्राम रिप्रेजेंट किया सेट बी का देन सेट सी का वेन डाइग्राम ट्राइंगल में प्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे फिगर वन पॉइंट थ्री में तो यहाँ पे पॉइंट फोर पॉइंट फाइव एंड पॉइंट सिक्स तो इस तरीके से ये वेन डाइग्राम का रिप्रेजेंटेशन अगर वेन डाइग्राम रिप्रेजेंटेशन आता है तो इस तरीके से हमको करना होता है देन कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने की बात है आपको ध्यान रखना जरूरी है कि एज अ नोट इवन आपने है ना नाइन्थ स्टैंडर्ड में भी स्टडी किया है कि है ना जब एलिमेंट्स रिपीट होते हैं तो उनको हमें एक ही बार लिखना होता है वी हैव टू राइट जैसे मैंने जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने uh, अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर जैसे स्पून स्पून को आपको सेट में रिप्रेजेंट करने बोला गया सेट ए में रिप्रेजेंट करने बोल देते हैं स्पून को तो आप एस कॉमा पी कॉमा ओ कॉमा एन जो लेटर्स है स्पून के स्पेलिंग में तो उसमें जब ओ डबल टाइम आ रहा है तो उस ओ को आप रिपीट नहीं करोगे तो इफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड अगर एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं तो राइट देम वंस तो फिर उनको एक ही बार लिखना है हमको जैसे यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहीं पर मैं आपको बोलूँ अगर यहाँ पे वन टू थ्री ये जो आपको नंबर है जैसे मैंने किसी का मोबाइल नंबर ले लीजिए आप आ, किसी का मोबाइल नंबर ले लीजिए जैसे है ना एट सेवन फाइव थ्री एट नाइन टू फोर तो एट सेवन फाइव नाइन थ्री टू मतलब ये जो नंबर इनमें अगर कोई नंबर रिपीट होता है तो मतलब वो रिपीटेड नंबर हमें ना सेट के को के एलिमेंट्स दिखाते हैं तो उस वक्त रिपीट वाला नंबर हमें ना एक ही बार लिखते हैं हम उसको रिपीट करके नहीं लिखते हैं तो आपको वो ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या होता है सेट में इफ़ द एलिमेंट्स आर रिपीटेड अगर एलिमेंट्स रिपीटेड होते हैं तो राइट देम वंस उन्हें एक ही बार हमें लिखना होता है देन सेकेंड है ना क्या है ध्यान में रखने वाली बात कि वाई लिस्टिंग द एलिमेंट्स जब हमको हम एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं ऑफ अ सेट सेट के एलिमेंट्स को हम लिस्टिंग करते हैं मतलब हम सेट में रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से हम वन टू थ्री जैसे दिखाया ए बी सी डी ई एफ दिखाया है तो इस केस में द ऑर्डर इन विच जो ऑर्डर होता है इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स को हम दिखाते हैं जैसे यहाँ पे हमने ऑर्डर में ए बी सी डी ई ऑर्डर में दिखा दिया राइट ठीक है इज इम मेटेरियल इज इम मेटेरियल इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपको वो उसी तरीके से ऑर्डर में दिखाना है दैट इज नॉट नेसेसरी आप आपके ये है ना सेट बी के जो एलिमेंट है सारे के सारे ये आपका बी ए बी कॉमा ए कॉमा सी कॉमा डी कॉमा एफ कॉमा ई इस तरीके से भी आ सकता था तो यहाँ पे कोई बंदिश नहीं है आपको कि उनका एक ऑर्डर होना चाहिए सारे एलिमेंट्स आपको लिख रहे हैं लेकिन उनका ऑर्डर है ना इम मेटेरियल है मतलब वो अगर आ, आप उसको एकदम से ऑर्डर में नहीं दिखाते हो तो भी है ना वो चल जाता है तो यहाँ पे इस तरीके से ये वेन डायग्राम का एक्सप्लेनेशन हुआ अभी यहाँ पर ये सारे मैं आपको रिटर्न फॉर्म में भी कैसे किस तरीके से करेंगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ लेकिन उसके पहले एक जो वर्बल आपका हो जाना चाहिए वर्बली आपको जस्ट गो थ्रू क्योंकि ये सब तो सब ऑलमोस्ट हम नाइन्थ स्टैंडर्ड में कर चुके हैं इसीलिए एक वर्बली गो थ्रू हो जाना चाहिए फिर ये जो है ना अगला पार्ट जो मैं वन आपको कराने वाली हूँ आज के इस वीडियो लेक्चर में तो मैं आपको वर्बली दिखाने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको मैं आपको किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं क्या है मैं और भी थरोली इसको बताऊँगी तो लेट्स बिगिन विद द इंटरवल्स लेट्स लर्न इंटरवल्स तो इंटरवल्स को स्टडी करने के पहले यहाँ पे पॉइंट uh, uh, ये जो इंटरवल्स में फर्स्ट इंटरवल है ओपन इंटरवल क्या बोलते हैं हम ओपन इंटरवल ओपन इंटरवल तो यहाँ पर ओपन इंटरवल मतलब क्या होता है तो लेट ए कॉमा बी ये जो ए कॉमा बी है वो बिलोंग करता है ये बिलोंग का साइन है हाँ ये बिलोंग का साइन है ये जो ई e जैसा है ये बिलोंग का साइन है बिलोंग्स टू आर ये है ना आर को बिलोंग करते हैं एंड क्यू सॉरी ए इज लेस देन बी ए क्या है बी से छोटा है लेस देन बी है ए इज लेस देन बी देन द सेट तो हम बोलेंगे देन द सेट X is such that X belongs to R, where X is greater than B and less than uh, X is greater than A. Sorry, and less than B. 
इज कॉल्ड ओपन इंटरवल तो इसे हम ओपन इंटरवल कहेंगे इसे हम ओपन इंटरवल कहेंगे एंड एंड इज डिनोटेड बाय और इसको हम डिनोट कैसे करेंगे ए कॉमा बी के द्वारा हम इसे डिनोट करेंगे सो ऑल द नंबर्स इसलिए हम बोलेंगे कि ऑल द नंबर्स बिटवीन ए एंड बी तो उस केस में जितने भी नंबर्स ए एंड बी के बीच में आते हैं बिलोंग टू द ओपन इंटरवल वो ओपन इंटरवल को बिलोंग करते हैं ए कॉमा बी बट ए एंड बी जो होता है ए एलिमेंट एंड बी एलिमेंट है देंसेस डू नॉट बिलोंग टू दिस इंटरवल लेकिन उनको हम काउंटिंग नहीं करेंगे जब हम ओपन इंटरवल में क्या करते हैं सारे के सारे जो नंबर्स है बिटवीन ये जो आपको यहाँ पे याद रखने वाली चीज क्या मतलब बिटवीन बिटवीन ए एंड बी ए एंड बी के बीच के जितने भी नंबर है वो हम लेंगे वो नंबर्स को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे लेकिन हम है ना ए एंड बी को नहीं लेंगे इसका मतलब क्या होता है हम ए एंड बी को एक्सक्लूड करेंगे ए एंड बी को हम क्या करेंगे एक्सक्लूड करेंगे यहाँ पे ये ए एंड ये बी है इसको हम एक्सक्लूड करेंगे इनको हम कंसीडर नहीं करेंगे इन्हें हम नहीं लेंगे जब हम इस यहाँ पे नंबर्स लेंगे सेट के तो वो हम बिटवीन वाले नंबर लेंगे बिटवीन वाले तो उसे ओपन इंटरवल कहते हैं उसे क्या कहते हैं ओपन इंटरवल कहते हैं तो यहाँ पे ये जो डायग्राम दिखाया गया है यहाँ पे ये डायग्राम तो यहाँ पर ये एंड बी तो ये इसको जो ये डायग्राम में आप देखोगे यहाँ पे बीच में ये पॉइंट्स ए एंड बी एंड एक्स को हमने बीच में मिडल में लिखा है एंड ये आपका आर है आर तो यहाँ पर इंटरवल्स मतलब यहाँ पे तो ये आर में ए कॉमा बी ये जो ए कॉमा बी है ये इक्वल्स टू है सच दैट यहाँ पे इक्वल्स टू है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स एंड आर को बिलोंग करता है एक्स आर को बिलोंग करता है लेकिन किस तरीके से बिलोंग करता है क्योंकि ओपन इंटरवल है ओपन इंटरवल है तो ओपन इंटरवल में किस तरीके से होगा यहाँ पर ए एज यहाँ पे एक्स हम एक्स से रीड करेंगे एक्स इज ग्रेटर देन ए एक्स इज ग्रेटर देन ए का मतलब आप ए को तो लोगे ही नहीं ए से बड़ा है एक्स एंड लेस देन बी और बी से छोटा तो मतलब जस्ट प्रेसिडिंग जो बी का पहला नंबर प्रेसिडिंग नंबर होगा इसका पहला स्टेप पे जो नंबर होगा वो और यहाँ पे ए के बाद का जस्ट ए के बाद का जो नंबर होगा वहां से पूरे जितने भी नंबर्स होंगे वो हम है ना सिलेक्ट करने वाले हैं तो इसे ओपन इंटरवल कहते हैं इसे क्या कहते हैं ओपन इंटरवल कहते हैं आज मैं आपको क्लोज इंटरवल तक ही कराऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको डायग्राम के साथ इसको आपको एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाऊंगी कि क्या वॉट डज इट मीन करके तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे सेकेंड दिया है क्लोज इंटरवल तो क्लोज इंटरवल कह किसे कहते हैं तो सरल शब्दों में मैं आपको कहूंगी तो क्लोज मतलब आपको इसमें ना ए एंड बी को भी इंक्लूड कर लेना है आपको यहाँ पे ए एंड बी को हम लोग ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है नाइन स्टैंडर्ड में इक्वल्स टू का ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी तो लेस देन इक्वल टू बी का मतलब आप बी को भी कंसिडर करोगे एंड ग्रेटर देन इक्वल टू ए मतलब आप ए को भी इंक्लूड करोगे तो यहाँ पे इंक्लूड करना है आपको यहाँ पे ए एंड बी को इंक्लूड करना है ऊपर जो ओपन इंटरवल था उसमें हमको एक्सक्लूड करना था ओपन इंटरवल में हम ए एंड बी को एक्सक्लूड करते हैं और यहाँ पर ए एंड बी को हम इंक्लूड करते हैं तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल मतलब लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर ए कॉमा बी है ना वो आर को बिलोंग करते हैं दे बिलोंग्स टू आर और इंटीजर्स मतलब आपके जो नंबर लाइन है उस पर एंड ए इज ए क्या है ए इज लेस देन बी है ए क्या है लेस देन बी है देन द सेट तो फिर उस केस में जो सेट है वो आपका कली ब्रैकेट में आप बने जो है इसको रीड कैसे करेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर जहाँ पर x किस x कौन कौन से नंबर है x क्या है तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a x इज हम x से रीड करेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड x इज लेस देन इक्वल टू b तो जब इक्वल टू इक्वल टू आ गए यहाँ पे देखो सबसे मेन बात ये देखो है ना आपका ये जो स्मॉलर नंबर एंड बिगर नंबर का जो साइन है ना उसके नीचे जो ये नीचे जो आपको लाइन दिखाई दे रही है डैश दिखाई दे रहा है तो मतलब इक्वल टू का साइन है तो जब इक्वल टू इक्वल टू दोनों जगह पे तो मतलब आपको ए को भी इंक्लूड करना है और आपको बी को भी इंक्लूड करना है 
इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल तो क्लोज इंटरवल में हम ए को एंड बी को दोनों को इंक्लूड करेंगे एंड इज डिनोटेड बाय और हम इसे कैसे डिनोट करते हैं तो ए कॉमा बी के करके इज डिनोटेड बाय ए कॉमा बी सो ऑल द नंबर सो इस केस में ऑल यहाँ पे ऑल द नंबर्स बिटवीन ऑल द नंबर्स बिटवीन ए एंड बी ए एंड बी के बीच के नंबर तो लेते ही हम बिलोंग टू वो बिलोंग करते किसे क्लोज इंटरवल को बिलोंग करते हैं एंड उसके साथ साथ ऑल्सो ए एंड बी बिलोंग टू दिस इंटरवल तो ए एंड बी भी इस इंटरवल को बिलोंग करेंगे ए एंड बी भी क्या करेंगे इस इंटरवल को बिलोंग करने वाले हैं तो क्लोज इंटरवल में ए एंड बी भी बिलोंग करते हैं और ओपन इंटरवल में है ना ओपन इंटरवल में ए एंड बी बिलोंग नहीं करते हैं तो इस तरीके से आपको आज आज के लिए आप इतना ही क्योंकि धीरे धीरे अभी आप लोगों का जब सभी स्टार्ट होगा अभी तो स्टार्ट हुए भी नहीं है कॉलेजेस तो मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करती जाऊंगी और वह ना आपके जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको आ, रिपीट करने वाली हूँ और यहाँ पे मैं सॉल्व करके आपको दिखाने वाली हूँ डोंट वरी कि मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखा रही हूँ ये मैं वर्बली आपको करा रही हूँ तो ये आपको है ना नोट डाउन करना है नोटबुक में और आपको खुद को भी है ना रीड करते रहना है टेक्स्ट बुक को ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स